بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ٹوینٹی فائیو سبجیکٹ اسٹیٹسٹک کلاس سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر الیون پیج نمبر سکسٹی سکس شارٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر ون ڈیفائن پاپولیشن کے پاپولیشن کو ڈیفائن کریں ٹوٹل گروپ انڈر اسٹڈی فرام وچ وی وش ٹو گیٹ دا انفارمیشن از کال پاپولیشن کہ ہم نے ٹوٹل گروپ لینا ہے انڈر اسٹڈی جسے ہم اسٹڈی کریں فرام وچ فرام وچ وی وش ٹو گیٹ جس کے ذریعے ہم اپنی خواہش کے مطابق دا گیٹ دا انفارمیشن انفارمیشن حاصل کریں از کال پاپولیشن وہ ہمارے پاس کیا کلائے گی پاپولیشن کلائے گی سمپل کنسیپٹ ہے بیٹا کوئی بھی گروپ ہے جس سے ہم نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے وہ گروپ ہمارے پاس کیا کلائے گا ہماری انفارمیشن کلائے گا فار ایگزامپل اف وی وانٹ ٹو گیٹ انفارمیشن اگر ہم انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں فرام دا اسٹوڈنٹ آف فسٹ ایئر کلاس فسٹ ایئر کلاس کے اسٹوڈنٹ سے آف اینی کالج کسی بھی کالج کے دین آل دا اسٹوڈنٹ آف فسٹ ایئر کلاس تب تمام اسٹوڈنٹ جو فسٹ ایئر کلاس کے ہوں گے آف دیٹ کالج اس کالج کے از آور پاپولیشن وہ ہمارے کیا کلائیں گے پاپولیشن کلائیں گے سمپل بیٹا اس کا کنسیپٹ ہے کہ کوئی گروپ ایسا لینا ہے جس سے ہمیں انفارمیشن چاہیے تو وہ گروپ ہمارے پاس کیا کلائے گا ہماری پاپولیشن کلائے گا کوشچن نمبر ٹو ہے ڈیفائن سیمپل اینڈ سیمپلنگ کہ سیمپل اور سیمپلنگ کو ڈیفائن کریں سیمپل اے سمال پارٹ آف پاپولیشن کہ یہ پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ریپرزینٹ دا کوالٹیز آف پاپولیشن جو کس کو ظاہر کرتا ہے پاپولیشن کی کوالٹیز کو ظاہر کرتا ہے کوالٹیز کہتے ہیں بیٹا معیار کو ظاہر کرتا ہے از کال سیمپل اسے ہم سیمپل کہتے ہیں سیمپل کیا ہو گیا بیٹا کہ پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو پاپولیشن کی کوالٹیز کو ظاہر کرتا ہے پاپولیشن کے معیار کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا سیمپل کہتے ہیں فار ایگزامپل اسپون آف رائس سلیکٹڈ فرام اے پاٹ کنٹیننگ کوکڈ رائس کہ ہم نے ایک چمچ لینا ہے چاولوں کا سلیکٹ کرنا ہے فرام اے پاٹ کنٹیننگ کوکڈ رائس کہ جو ہمارے پاس پاٹ کیا ہو کوکڈ رائس کے پارٹ ہمارے پاس چاولوں کا بنا اس میں سے ایک چمچ لے لیں گے سلیکٹ کریں گے تو یہ اس کی فرسٹ ایگزامپل ہو جائے گی اے ہینڈ فل آف ویٹ پکٹ فرام اے بیگ آف ویٹ کہ ایک بیگ ہمارے پاس دانوں سے بھرا ہوا ہے گندم کے ان میں سے آپ ایک ہینڈ ایک ہینڈ جو ہے ایک مٹھی جو ہے نا بیگ میں سے جو بھریں گے تو وہ مٹھی ہمارے پاس کیا کلائے گی سیمپل کلائے گی اس کے بعد ہے سیمپلنگ میتھڈ آف سلیکٹنگ دا سیمپل فرام دا گیون پاپولیشن از کال سیمپلنگ وہ میتھڈ جس کے ذریعے ہم سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں گیون پاپولیشن میں جو پاپولیشن ہمارے پاس گیون ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سیمپلنگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پاپولیشن گیون ہو اس میں سے جو ہم سیمپل سلیکٹ کرنے کے لیے میتھڈ استعمال کرتے ہیں اسے ہم بیٹا کیا کہتے ہیں سیمپلنگ کہتے ہیں فار ایگزامپل میتھڈ آف سلیکٹنگ پلیئر ان دا ہاکی ٹیم کے جو ہم نے ہاکی ٹیم کے لیے جو میتھڈ یوز کرتے ہیں پلیئر سلیکٹ کرنے کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں فرسٹ کیا یوزنگ لاٹری میتھڈ کے لاٹری میتھڈ کے ذریعے بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کیلکولیٹنگ دا ایفیشنسی ان دا پریویس میچز یا پچھلے میچز میں ان کی ایفیشنسی دیکھ کے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں گیونگ مور ٹو ریلیٹو امپیئر کہ وہ گیونگ مور ویٹس کہ ہم زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں ٹو ریلیٹو امپیئر کہ جو ہمارے پاس پلیئر کیا ہوں ریلیٹو ہو اس کے بعد پیج نمبر ڈبل ون نائن پہ ایف نائٹ پاپولیشن کنسسٹ آف دا نمبر کہ پاپولیشن ہمارے پاس گیون ایف نائٹ ٹو فور سکس ایٹ کیلکولیٹ دا سیمپل مین ہم نے سیمپل مین معلوم کرنا ہے سیمپل مین کسے کہتے ہیں بیٹا میو ایکس بار کو کہتے ہیں فار آل دا پوسیبل رینڈم سیمپل آف سائز ٹو کہ ہم نے سیمپل سائز سمال این کس کی ایکول لیا ہے ٹو کی ایکول لیا ہے بیٹا دو چیزیں بتا دیتا ہوں پاپولیشن سائز ہوتا ہے کیپٹل این سیمپل سائز ہوتا ہے سمال این then that can be drawn from this population with replacement اور سیمپلنگ ہم نے کون سے لیا ہے with replacement لیا assuming the 16 possible sample اس نے کہا کہ سولہ سیمپل بنیں گے یہ بیٹا جب بناوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولہ سیمپل بنتے ہیں equally likely make the سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف سیمپل مین کہ ہم نے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن بنانی ہے سیمپل مین کی سیمپل مین کہتا ہے بیٹا mu x bar کو and find the مین اینڈ ویرینس آف دس ڈسٹریبیوشن اور ہم نے ڈسٹریبیوشن کا مین اور ویرینس معلوم کرنا ہے تو بیٹا ڈسٹریبیوشن کا جو مین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میو ایکس بار اور جو ویرینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سگما سکیئر ایکس بار کیلکولیٹ مین اینڈ ویرینس آف دا پاپولیشن کہ ہم نے پاپولیشن کا مین اور ویرینس معلوم کرنا ہے تو بیٹا پاپولیشن کا مین جو ہوتا ہے وہ میو ہوتا ہے اور ویرینس کیا ہوتا ہے سگما سکیئر ہوتا ہے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں ویریفائی دیٹ اور ویریفائی کروانا ہے میو ایکس بار از ایکول ٹو میو کے میو ایکس بار کس کے ایکول ہے میو کے ایکول ہے اور سگما سکیر ایکس بار از ایکول ٹو سگما سکیر ڈوائیڈ بائی این کے ایکول ہے تو سب سے پہلے بیٹا پاپولیشن جو کوششن میں گیون تھی وہ کیا تھی ٹو فور
स्मॉल साइज सैंपल साइज एन एन उसने हमें दे दिया था टू के इक्वल था सैंपलिंग उसने कहा था विद रिप्लेसमेंट है तो बेटा कैपिटल एन हम खुद मालूम करेंगे कैपिटल एन कैसे मालूम करेंगे कि पॉपुलेशन जो गिवन होती है इसको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर तो कैपिटल एन किसके इक्वल आ जाएगा फोर के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये पॉपुलेशन साइज होता है ये वेरिफिकेशन हमने करनी है म्यू एक्स बार्ज इक्वल टू म्यू के सिग्मा स्केयर एक्स बार्ज इक्वल टू सिग्मा स्केयर डिवाइड बाई एन तो इसमें सबसे पहले जो हमें राइट right साइड पे चीजें चाहिए वो मालूम करेंगे राइट right साइड पे हमें क्या चाहिए एक म्यू चाहिए एक सिग्मा स्केयर चाहिए तो हम बेटा म्यू मालूम करेंगे म्यू का फार्मूला क्या होता है समेशन एक्स डिवाइड बाई एन के जो एक्स की वैल्यू गिवन होती है उनको प्लस करो उनकी तदाद पर डिवाइड कर दो एक्स क्या था टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट डिवाइड बाई कैपिटल एन कैपिटल एन फोर के इक्वल है तो डिवाइड में फोर आ जाएगा अब बेटा एट प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टू किसके इक्वल होता है ट्वेंटी के डिवाइड बाई फोर एज इट तो ट्वेंटी को फोर पे डिवाइड करेंगे तो बेटा म्यू निकल आएगा फाइव के एक चीज हमने मालूम कर ली कि म्यू किसके इक्वल है फाइव के इक्वल अब हमें क्या चाहिए बेटा सिग्मा स्केयर तो सिग्मा स्केयर का फार्मूला होता है समिशन एक्स स्केयर डिवाइड बाई कैपिटल एन माइनस समिशन एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन होल का स्केयर तो बेटा एक्स हमारे पास गिवन है टू फोर सिक्स एट तो टू फोर सिक्स एट हमने इसका सम करेंगे समिशन एक्स का हमें सम चाहिए तो ये ट्वेंटी आ जाएगा अब हमें क्या चाहिए बेटा समिशन एक्स स्केयर एक्स स्केयर चाहिए सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे एक्स स्केयर टू का स्केयर फोर फोर का स्केयर सिक्सटीन सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स एट का स्केयर सिक्सटी फोर तो बेटा सम करेंगे तो समिशन एक्स स्केयर क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी तो समिशन एक्स स्केयर की जगह पर उसकी वैल्यू वन ट्वेंटी डिवाइड बाई कैपिटल एन की जगह पर उसकी वैल्यू फोर माइनस समिशन एक्स डिवाइड बाई एन ये बेटा अभी हमने सॉल्व किया था समिशन एक्स डिवाइड बाई एन का आंसर क्या आया है बेटा फाइव आया तो उसकी जगह पर उसका आंसर आ जाएगा फाइव का स्केयर 120 को 4 पे डिवाइड करेंगे बेटा 30 आएगा माइनस फाइव का स्केयर किसके इक्वल होता है 25 के 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बच जाएगा तो सिग्मा स्केयर किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल और म्यू भी किसके इक्वल आया 5 के इक्वल ये तो बेटा हमने राइट साइड मालूम कर ली है तो ये राइट साइड मालूम कर ली अब क्वेश्चन में उसने कहा था बेटा के सिक्सटीन पॉसिबल सैंपल बनेंगे तो अब बेटा अब हमने सैंपल बनाने हैं तो सैंपल कैसे बनाते हैं नंबर ऑफ सैंपल सैंपलिंग क्या आती है बेटा विद रिप्लेसमेंट तो विद रिप्लेसमेंट क्या होती है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन कैपिटल एन कितना है फोर स्मॉल एन कितना है टू तो फोर का स्केयर क्या आ जाएगा सिक्सटीन के ये सिक्सटीन हमने सैंपल बनाने हैं तो बेटा टेबल बनाएंगे सैंपल एक्स बार फिर सैंपल एक्स बार का सैंपल कैसे बनाते हैं टोटल कितने सैंपल बन रहे हैं बेटा सोलह तो इसे 16 को डिवाइड करना है चार पे कैपिटल एन पे डिवाइड करना है 16 को जब चार पे डिवाइड करोगे क्या बचेगा बेटा चार बचेगा उस चार का मतलब है ये जो पॉपुलेशन गिवन है हर वैल्यूज को फोर टाइम लिखना है तो टू को भी फोर टाइम लिख दिया फोर को भी फोर टाइम लिख दिया सिक्स को भी फोर टाइम लिख दिया और एट को भी फोर टाइम लिख दिया आंसर क्या आया था फोर आया था फिर उसको कैपिटल एन पे डिवाइड कर देना है फोर को फोर पे डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा वन तो इसका मतलब है हर पॉपुलेशन को वन टाइम लिखना है टू फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एट तो ये बेटा ये होता है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट इस तरह से हम सैंपल विद रिप्लेसमेंट करते हैं बनाने का तरीका ये होता है आसान तरीका है दोबारा बता देता हूँ बेटा जो सैंपल निकलेंगे कितने सैंपल निकले थे 16 इस 16 को डिवाइड करना है कैपिटल एन पे 16 को डिवाइड करेंगे चार पे तो क्या बचेगा चार बच जाएगा उस चार का मतलब है कि जो पॉपुलेशन गिवन होती है उसको फोर टाइम लिखना हर वैल्यूज को तो हर वैल्यूज को फोर टाइम लिख दिया अब चार बचे उस चार को फिर चार पे डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा वन तो वन का मतलब है हर वैल्यूज को वन टाइम रिपीट करना है तो टू फोर सिक्स टू एट टू फोर सिक्स एट टू फोर सिक्स एट तो हर वैल्यूज को हमने रिपीट कर दिया अब बेटा हमने मेन मालूम करना ये तो सैंपल हमने बना लिया ये टोटल सोलह निकल आए अब हमने मीन मालूम करना है एक्स बार ये एक्स बार मीन की हमने डिफाइन पड़ी थी कि क्या करते हैं वैल्यूज को प्लस करते हैं उनकी डिवाइड पे वैल्यू को प्लस करते हैं उनकी तदाद पे डिवाइड करते हैं तो मीन निकल आता है तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर इनकी तदाद कितनी है टू तो टू पे डिवाइड करेंगे फोर को टू पे डिवाइड किया तो टू आ गया फोर प्लस क्या होता है सिक्स सिक्स को टू पे डिवाइड करेंगे थ्री आ जाएगा सिक्स प्लस टू को टू पे डिवाइड करेंगे फोर आ जाएगा एट प्लस टू टेन को टू पे डिवाइड करेंगे फाइव आएगा फोर प्लस क्या होता है सिक्स सिक्स को टू पे डिवाइड करेंगे थ्री फोर प्लस फोर एट एट को टू पे डिवाइड करेंगे फोर आ जाएगा फोर प्लस सिक्स टेन टेन को टू पे डिवाइड करेंगे फाइव आएगा फोर प्लस एट क्या होता है ट्वेल्व ट्वेल्व को टू पे डिवाइड करेंगे सिक्स आएगा सिक्स प्लस टू एट एट को टू पे डिवाइड करेंगे फोर आ जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन टेन को टू पे डिवाइ
फोर ट्वेल्व ट्वेल्व को टू पे डिवाइड करेंगे सिक्स आएगा एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन को टू पे डिवाइड करेंगे सेवन आएगा एट प्लस एट सिक्सटीन सिक्सटीन को टू पे डिवाइड करेंगे तो एट आएगा इस तरह से ये हमने एक्स बार मालूम कर लिया उसके बाद उसने कहा था कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैम्पल मीन की सैम्पल मीन कैसे से कहते हैं बेटा म्यू एक्स बार को तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की है हमने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो सबसे पहले टेबल में क्या लिखेंगे एक्स बार एक्स बार का मतलब है जो एक्स की वैल्यूज आई हैं क्या वैल्यूज आई है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये वैल्यूज आई हैं तो बेटा एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टाइम हर वैल्यूज को रिपीट कर देना है ठीक है उसके बाद बेटा ये फ्रीक्वेंसी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये वैल्यूज कितनी बार रिपीट हुई हैं अब यहां से देखो टू एक्स बार में कितनी बार आ रहा है वन टाइम तो यहाँ पे वन आ जाएगा थ्री कितनी बार आया बेटा वन टाइम टू टाइम तो ये थ्री टू टाइम आ जाएगा नेक्स्ट बेटा ये आप देख लेना कि फोर है फोर थ्री टाइम आ रहा है तो मैंने थ्री टाइम लिख दिया फाइव फोर टाइम आ रहा है तो फोर टाइम लिख दिया सिक्स थ्री टाइम आ रहा है तो थ्री टाइम लिख दिया सेवन टू टाइम आ रहा है तो टू टाइम लिख दिया एट वन टाइम आ रहा है तो बेटा वन टाइम लिख दिया है ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि एट क्या वन टाइम सेवन क्या टू टाइम फाइव क्या वन टू और ये थ्री टाइम सिक्स कितनी बार आ रहा है वन टू थ्री थ्री टाइम वन टू थ्री टाइम तो थ्री टाइम आ जाएगा तो ये बेटा आपने चेक कर लेना है अब हमें क्या चाहिए एफ एफ एक्स बार चाहिए एफ एफ एक्स बार किसके इक्वल होता है बेटा एफ डिवाइड बाई समीशन एफ के इक्वल होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे समीशन एफ तो बेटा समीशन एफ कैसे निकालेंगे कि ये जो एफ की वैल्यूज गिवन है इनको प्लस कर लेंगे तो समीशन एफ किसके इक्वल आ जाएगा सिक्सटीन के इक्वल आ जाएगा तो ये समीशन एफ तो हमारे पास निकल आया फार्मूला क्या होता है एफ एफ एक्स बार का एफ डिवाइड बाई समीशन एफ एफ कितना है पहला वन डिवाइड बाई समीशन एफ कितना है सिक्सटीन तो वन बाई सिक्सटीन आ जाएगा टू बाई सिक्सटीन थ्री बाई सिक्सटीन फोर बाई सिक्सटीन थ्री बाई सिक्सटीन टू बाई सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन तो ये हमारे पास एफ एफ एक्स बार आ जाएगा हमने अब बेटा लेफ्ट साइड मालूम करनी है तो लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए था कि लेफ्ट साइड में हमने एक तो म्यू एक्स बार मालूम करना है एक सिग्मा स्केयर एक्स बार मालूम करना है तो सबसे पहले म्यू एक्स बार मालूम करेंगे तो म्यू एक्स बार का फार्मूला क्या होता है बेटा म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है समीशन एक्स बार एफ एफ एक्स बार के इक्वल होता है समीशन एक्स बार एफ एफ एक्स बार के इक्वल होता है तो इसका मतलब है एक्स बार मल्टीप्लाई और एफ एफ एक्स बार के साथ और उसके बाद सम किया गया तो बेटा टेबल बनाएंगे एक्स बार एफ एफ एक्स बार एक्स बार कितना है टू है एफ एफ एक्स बार कितना है वन बाई सिक्सटीन तो टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा टू बाई सिक्सटीन थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई होगा सिक्स बाई सिक्सटीन इसी तरह नेक्स्ट बेटा फोर थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व बाई सिक्सटीन फाइव फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी बाई सिक्सटीन सिक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा एटीन बाई सिक्सटीन सेवन टू के साथ मल्टीप्लाई होगा फोर्टीन बाई सिक्सटीन एट वन के साथ मल्टीप्लाई होगा एट बाई सिक्सटीन हमें क्या चाहिए सम चाहिए तो बेटा इनकी वैल्यू को प्लस कर लेंगे सब का डिनोमिनेटर सेम है तो सिक्सटीन ऐसे आ जाएगा एट प्लस फोर्टीन प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस टू तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा एटी के इक्वल आ जाएगा डिवाइड बाई सिक्सटीन एटी को सिक्सटीन पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है फाइव तो समीशन एक्स एफ एफ एक्स बार किसके इक्वल निकला या म्यू एक्स बार किसके इक्वल आ गया बेटा फाइव के इक्वल आ गया अब हमें फार्मूला क्या चाहिए सेकंड चीज जो हमने मालूम करनी थी वो थी सिग्मा स्केयर एक्स बार तो सिग्मा स्केयर एक्स बार का फार्मूला होता है समीशन एक्स बार का स्केयर एफ एफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ एफ एक्स बार होल का स्केयर ये चीज तो हम अभी मालूम की है हमने ये वाली तो ये किसके इक्वल आई है फाइव के अब हमें क्या चाहिए एक्स बार का स्केयर एफ एफ एक्स बार बार में सम चाहिए तो टेबल बनाएंगे एक्स बार का स्केयर एफ एफ एक्स बार का तो बेटा ये टेबल बना लिया एक्स बार का स्केयर एफ एफ एक्स बार तो इसका मतलब है ये टू बाई सिक्सटीन को दोबारा एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है टू टू के साथ मल्टीप्लाई होगा फोर बाई सिक्सटीन थ्री सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एटीन बाई सिक्सटीन तो एक्स बार का स्केयर निकल आएगा ट्वेल्व फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा फोर्टी एट बाई सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा हंड्रेड बाई सिक्सटीन एटीन सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वन जीरो एट बाई सिक्सटीन फोर्टीन सेवन के साथ मल्टीप्लाई होगा नाइन्टी एट बाई सिक्सटीन एट एट के साथ मल्टीप्लाई होगा सिक्सटी फोर बाई सिक्सटीन हमें क्या चाहिए बेटा सम चाहिए तो प्लस कर लेंगे सिक्सटी फोर प्लस नाइन्टी एट प्लस वन जीरो एट प्लस हंड्रेड प्लस फोर्टी एट प्लस एटीन प्लस फोर तो हमारे पास बेटा सम क्या निकलेगा 
तो बेटा समीशन एक्स बार एफ एफ एक्स बार के जवाब उसका सम आ जाएगा 4400 फोर जीरो एक्स बार एफ एफ एक्स बार के जवाब उसका आंसर पुट करवा देंगे 5 का स्केयर 440 को डिवाइड करते हैं 16 पे तो बेटा 27.5 आता है माइनस का साइन एज इट फाइव का स्केयर क्या होता है ट्वेंटी अब ट्वेंटी में से बेटा ट्वेंटी माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा तो सिगमा स्केयर एक्स बार हमने मालूम कर लिया अब बेटा हमने वेरिफिकेशन करनी है तो फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या थी हमारे पास कि म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है म्यू के इक्वल होता है तो बेटा यहाँ पे फेरिफिकेशन लिखेंगे म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के इक्वल म्यू एक्स बार किसके इक्वल आया बेटा फाइव के इक्वल आया इज इक्वल टू म्यू कितना निकला था फाइव तो फर्स्ट वेरिफिकेशन सही होगी हमारे पास ये दोनों बराबर है सेकंड वेरिफिकेशन है सिगमा स्केयर एक्स बार किसके इक्वल होता है सिगमा स्केयर डॉट बाई यानी के इक्वल होता है तो बेटा सिगमा स्केयर एक्स बार क्या निकला है टू तो उसकी जगह पर टू आ जाएगा इज इक्वल का साइन सिगमा स्केयर ये बेटा फाइव निकला था डॉट बाई स्माल एन किसके इक्वल है बेटा टू के इक्वल है तो फाइव को टू पर डिवाइड करेंगे टू हो जाएगा तो ये बेटा सेकंड वेरिफिकेशन भी हमारे पास सही होगी यही क्वेश्चन हमने वेरीफाई करना था कि सैंपल का मीन किसके इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है और सैंपल का वेरिएंस किसके इक्वल होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस डिवाइड बाय एन के इक्वल होता है ओके बेटा अल्लाह हाफिज